اگر جانب معشوق نباشد کاشش طالب عاشق بچارا نرسد بزائے او مبود گو اے پھوٹا پڑ دے بنیا دن کے بنایا ای دنیا تے قید دن گھرایا پھرایا ابر یندھو کر قبر نیا جائی بیا ای دنیا تیر کہا کیوں تھکت دی بینا بھائی بولی بون دھورے بولی کیا تا کرنا بھائی اچین تا کوریا دیکھ لب مرولا او یان دھوکر کورے اپنی سارا کے ہو آپ کرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا منا رب الحمهما كما رب يالي صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم شواهد الشريف رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شكر يا ذا كرتسي مهان رب العالمين الدربرة رب العالمين أما درك الدنيا الشمسط كاستك بيرات ركه علماء كرام در مجلس جاكرين شاكرين بند در مجلس فتنة فساد الزوجة آلوچنا دینی قرار شنار توفیق دن کلن شکریہ تن بولی الحمد اس کے تو محفل ہوار کتاو سلونا اور ہوار مد پولی بیش سلونا تا اللہ رب العالمین اما در نتون بیائی 
তিনি চরমনায় মাদ্রাসায় প্রায় চোদ্দ বছর পড়াশোনা করছেন আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের খাস ছাত্র ছিল আল্লাহ যে আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরি হবে চিন্তাও ছিল না আসলে আল্লাহ যদি লেখে রাখেন কোন সময় কিভাবে হয় এটা আমাদের জেহেনেও ধরে না তা আসলে তার সম্মানেই মূলত আসা আজকে আমাদের বড় ভাই সহ আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আমাদের মুফতি সাহেব এরপর আমার একেবারে ছোট ভাই যে নুরুল করিম সাহেব সহ সবাই এখানে আসার মতো আসছে এবং আমাদের অনেক ভাই আমাদের স্ত্রীরা ভাই মানে বাচ্চা কাচ্চা সহ আত্মীয় স্বজন সবাই আসছে অনেকে তা মার্শা আল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আল্লাহ অনেককে টাকা পয়সা দেয় কিন্তু সবাই টাকা কিন্তু দিনের কাজে লাগে না কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমের কবুল করছেন এখানে বেহেস্তের একটা বাগিচা তৈরি হয়েছে এর অবদানে বড় অবদানের ভিতরে আমাদের ব্যয় হিসাবের অবদানটা অনেকটা বেশি তাই প্রথম আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন এই প্রতিষ্ঠানকে দিনের জন্য কায়ামত পর্যন্ত সহিভাবে কবুল করে মাদ্রাসা যে হয়েছি অনেক এলাকাবাসী এর প্রতি দরদ আন্তরিকতা কি পরিমাণ আছে তা আমি জানি না তবে আলহামদুলিল্লাহ আমি যেটা শুনছি যে মাদ্রাস অল্প দিনের ব্যবধানে মিজাল জামাত পর্যন্ত আল্লাহ রহমত হয়েছে এবং হ্যাপসখানা চলতেছে নুরানি বিভাগ চলতেছে অল্প দিনের ব্যবধানে কিতাবখানা হওয়া এটা কিন্তু কঠিন ব্যাপার এবং শুনছি সিংহভাগ ছেলেরা এলাকার লোকরাই তাদেরকে লজির হিসাবে ব্যবস্থা করছে লজির প্রথা এখন কিন্তু নাই কিন্তু আপনাদের এলাকায় এসে শুনলাম যে মার্শাল্লাহ এখন লজির রাখে তাহলে বোঝা গেল এলাকার লোকদেরও আন্তরিকতা অনেক বেশি আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন এলাকার বাসী আমার মা বোন সহ সবাইকে যেন আল্লাহ সহিভাবে দুনিয়া এবং আখরাতে সম্মানের ব্যবস্থা করে শিক্ষা দুই প্রকার একটা হলো দুনিয়া মুখী শিক্ষা আর একটা হলো দুনিয়া এবং আখেরাত মুখী শিক্ষা শুধু নিছক দুনিয়া মুখী শিক্ষার মাধ্যমে একশো জন মানুষের ভিতরে একশো জনই অমানুষ অর্থাৎ কুত্তার শ্রীগালের চোখ খারাপ হয় অনেকে রাগ করবেন না বোঝার চেষ্টা করেন আমাদের দেশ পরিচালনা করলো এমপি মন্ত্রীরা ঠিক না কিছুদিন আগে টিএবি রিপোর্টের ভিতরে আসছে দেশ যে পরিচালনা করলো এমপি মন্ত্রীরা এদের ভিতরে একশো জনের মধ্যে তারা জরিপ করছে সাতানব্বই জনের মতো সোর এখন অনেকে আবার মনে করি যে না তিনজন তো ভালোবাসে না তিনজন সোর একটু কম সোর জোরাই সে না হাসার কথা আমাদের জন্য একটা দুঃখ আমি আমার মুরব্বী আমার যুবক আমার পর্দা আলে মা বোনদেরকে আমি জিজ্ঞেস করব বলেন তো দুর্নীতি চুরি এটা কি মানুষের কাছে তো মানুষ আচ্ছা এই যে এমপি মন্ত্রীদের ভিতরে একশো জনের ভিতরে দিনী শিক্ষায় শিক্ষিত কয়জন একজনও না আচ্ছা তাহলে তারা কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই তাদের তো ডিগ্রির কোনো অভাব নাই অনেক তাদের উপাধি আছে অনেক সার্টিফিকেট তাদের আছে কিন্তু যে শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হল এই শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে মানুষ বানাতে পারে নাই পশুর চেয়েও খারাপ হয়েছে এবার আর একটা প্রমাণ শোনেন আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারত এই মায়ানমার নাম শুনছেন সেখানে মুসলমানদের ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস এমনকি প্রাক্তন পয়সার মধ্যে সেখানে কিন্তু আরবি লেখায় এখনও লেখিত অবস্থায় পয়সাগুলো আছে তো ওগুলো আধিপত্য সহ সব অবস্থান ছিল মুসলমানদের ওরা বিজাতি বৌদ্ধদের কিন্তু ওইটা জমিন না তারপর কি করলো হাজার বছর ইতিহাস মুসলমানদেরকে নিরপরাধী আমার মুরব্বীদেরকে আমার যুবকদেরকে আমার পর্দালে মা বোনদেরকে আমার মায়ের কোলের বাচ্চাটা মায়ের দুধ পান করতেছে সেই বাচ্চাটাকে টাই নেয়া টুকরা টুকরা কইয়া রক্ত দিয়ে তারা গোসল করে হলি খেলায় মত্ত হয়েছে 
আনন্দ উল্লাস ফুর্তি করছে আচ্ছা বলেন যে এই কাজটা করছে মানুষের কাজ না মানুষ অমানুষের কাজ আচ্ছা বলেন তো এই কাজটা যারা করছে এর দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত কয়জন একজন না তারা কি কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই তাহলে ওই শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে মানুষ বানায় নাই পশুর চেয়েও খারাপ বানাইছে জাতিসংঘের নাম শুনছেন জাতিসংঘ শুনছেন আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ হিয়ার আজকে চরমনের জমিনে শুয়ে আছেন আব্বাজান রহমাতুল্লাহ হিয়ার এই সৌদি আরবের সরকারের পক্ষ থেকে রয়্যাল গেস্ট হিসাবে তিনি দাওয়াত পেয়েছিলেন তিনি যখন দাওয়াতে গেলেন যাওয়ার পরে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আব্বাজান আরাফাত ময়দানে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তখন আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই বলছিলেন যে তামাম দুনিয়ার মুসলমান তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে এই যে জাতিসংঘ দেখো এটা কিন্তু জাতিসংঘ নয় এটা মূলত মুসলমান নিধনকারী সঙ্গ বাস্তব নমুনা তো আমরা অনেকেই এখন সচেতন সবাই প্রায় জানি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান তাকে দুধ হিসেবে পাঠাইলেন মায়ানমারে প্রস্তাব নিয়ে সুপারিশ কি সুপারিশ করল ওখানে প্রধানমন্ত্রী অংশার সচিব এবং সেনা প্রধান তাদের কাছে বলল যে এই ধরনের কাজ করা যাবে না আমরা সুপারিশ করতেছি এটা বন্ধ রাখতে হবে বলেন তো জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব প্রস্তাব রাখার পরে ওরা কি ওদের এই জুলুম এই নির্যাতন অত্যাচার বন্ধ রাখল না আরও বাড়ল তাহলে জাতিসংঘের মতো তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত দূত প্রস্তাব রাখলো সেটা তারা প্রত্যাখ্যান করিয়া অত্যাচার আরও বাড়ালো এটা কি মায়ানমার মতো একটা রাষ্ট্র সাহস করার কথা এত ছোট্ট একটা রাষ্ট্র তাহলে এই কাজটা যে করলো আমরা বলব যে জাতিসংঘের থেকে যে দুধ আসলো এটা শুধুমাত্র তামাম দুনিয়ার মানুষকে দেখাবার জন্য আই ওয়াশ মাত্র কিন্তু তাদের ভিতরে ছিল একটা বাহিরে ছিল এরপরে জাতিসংঘের মিটিং হইল সেখানে তো আপনার মায়ানমার ইস্যু ছিল না সেখানে তামাম দুনিয়ার মোরল দাবি করে আমেরিকা রাশিয়া ভারত চীন উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলো তারা কি মায়ানমারের পশুদের পক্ষ অবলম্বন করল না নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করল কথা ভালো করে বোঝে সব পশুদের পক্ষ অবলম্বন করল না আচ্ছা বলেন এই যত ধারাবাহিক আমি আলোচনা করলাম এর ভিতরে দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত কয়জন একজনও না তাহলে তারা কি কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত আছে না তাদের কোনো ডিগ্রির অভাব আছে কিন্তু ওই শিক্ষার মাধ্যমে ওদেরকে মানুষ বানায় নাই কুত্তার চোখ খারাপ বানাইছে আর একটা শিক্ষার কথা বলছিলাম দিনই শিক্ষা কি শিক্ষা অর্থাৎ যে শিক্ষাটা দুনিয়া এবং আখের হাতে মুখী শিক্ষা আর এই দুনিয়া মুখী শিক্ষাটা এই যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে কারণ কি এই শিক্ষাটা শুরু হয়েছে মূর্খের থেকে কি থেকে অনেকে হয়তো বা পরিষ্কার নাও বুঝতে পারেন বলেন তো দুনিয়া সৃষ্টির পরেই এম এ ক্লাস ছিল বিএ ক্লাস আচ্ছা তাহলে আই এ মেট্রিক নাইন টাইম তাহলে সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে ক্লাস ওয়ান আচ্ছা বলেন তো ক্লাস ওয়ানের আগে কোন ক্লাস ছিল ছিল একটা ক্লাস মূরুক্ষ ক্লাস কথা ঠিক কি তাই মূরুক্ষ আলারায় পড়াইছে ক্লাস ওয়ান আলারাই ওয়ান আলায় পড়াইছে টু আলারাই টু আলায় পড়াইছে থ্রি শুরু হয়েছে মূরুক্ষ থেকে আর উপরে হচ্ছে নিচ থেকে আর একটা শিক্ষা বলছি দিনী শিক্ষা তাই মূরুক্ষের থেকে যে শিক্ষাটা শুরু হয় ওই দুনিয়া মুখী শিক্ষাটা বলছি এই শিক্ষার মাধ্যমে তো মানুষ মানুষ হওয়ার কথাই না যার বাস্তব আমরা বর্তমানে তামাম দুনিয়া দেখতেছি আর একটা শিক্ষা বলছি দিনী শিক্ষা যে শিক্ষার শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মানুষ হয় যার বাস্তব প্রমাণ আমি সংক্ষেপে বলবো আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে 
এই এক পার্সেন্টের মতো কম বেশি বৌদ্ধ আছে না আমাদের মা বোনদেরকে আমার বাচ্চাদেরকে মারল আমাদের মুসলমানদের রক্তগ্রস্ত গায় নাই আমাদেরকে মন চায় না প্রতিশোধ দিতে কিন্তু আমরা কি ওই বৌদ্ধদের উপরে চড়াও হয়েছিলাম আক্রমণ করছিলাম যদি চড়াও হতাম নাচ দেখাওয়ার বাঘে হতো বা কিন্তু আমাদের কোন বিবেক কোন নীতি আদর্শ ফিরে রাখলো বলেন ইসলাম কথা ঠিক কিনা আজকে তামাম দুনিয়ার মধ্যে দেখবেন বাজার ভারতের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিছুদিন আগে মন্তব্য করছিল তোমরা যদি শান্তিতে থাকতে চাও আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কথা উল্লেখ করে বসে সেই নিয়ে তাদের যদি মানতে পারো শান্তি পাওয়া যদিও নাকি মানে না কিন্তু শিকার না কই ইরা পারে না তামাম দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় মনীষীরা একশো মনীষীর নাম লিপিবর্ত করতে যাইয়া এই এক নম্বর নামটাই আল্লাহ হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ নামটা নিয়ে আসতে বাধ্য একে তো বিজাতির লিস্ট করছে আমরা করি নেই কিছুদিন আগে আপনারা দেখছেন লেদারল্যান্ড প্রাক্তন লেদারল্যান্ডের এমপি ছিল এবং উল্লেখযোগ্য একজন মানে খুব দাপটওয়ালা এমপি নিজে পরে একটা দলও করছিল তামাম দুনিয়ার ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী যত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তার ভিতরে ওই একটা কথা বুঝছেন কি নাস্তিক নাস্তিক হ্যাঁ সৌ কঠিন ও কোরআন কেরিম কে কই বলতো বিষ সম্বোধন করতো কোরআন কেরিম কি কইয়া বিষ আর ইসলাম কি বলতো ওরা একটা মিথ্যুক ধর্ম মিথ্যা সে যখন নাকি কোরআন কেরিম এর বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বই লাগবে এই জন্য পদক্ষেপ গবেষণা শুরু করছে তাই ইসলাম সম্পর্কে লেখতে হলে ইসলাম সম্পর্কে একটু জানা লাগবে না তাই ইসলাম সম্পর্কে জানতে গেছে জানতে যাই এই হয়তো বা পনেরো দিন হবে না পনেরো দিন হবে না এর ভিতরেই তিনি নিজে কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া ঘোষণা দিয়েছে এই আলোচনার মাধ্যমে বাজান আমি যা বোঝাতে চাই যারা এখন মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলামকে ভালো লাগে না মুসলমানি চরিত্র অবলম্বন করতে ভালো লাগে না আজকে বিজাতিদের চক্র এই কালমার্স লেলি মাউসুতুল আব্রাহাম লিঙ্কন এই জওহরলাল নেহরু বিভিন্ন 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 এই কায়দায় যারা পিছনে পিছনে গড়ে আমি বলবো বাজার খসরা দুনিয়া বল আখেরা আপনার দুনিয়া তো বরবাদী এবং আখেরা তো ধ্বংস কথা ঠিক না এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের ব্যয়কে যে তিনি যে তিনি প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু এইটাই না তিনি বরিশাল দেখিয়েলাম সেখানেও করছে আরও বিভিন্ন জায়গায় তার সেই মনটা এই জন্য আমরা তাকে দোয়া করি আল্লাহ যেন আরও দিনের পক্ষে কাজ করা তো ফিরটা এখন এই কাজটা শুধু আমার ব্যয়ই করবে এই তারই দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি তো দায়িত্ব নিয়ে আসেন আমাদের কোনো দায়িত্ব দায়িত্ব নাই না আছে ওই অনেক সময় দেখা যায় আব্বাজার রহমতুল্লাহ আলাই মিশন খুলে গেছে কোরআন শিখা বোর্ড সারা বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার গ্রামে আটষট্টি হাজার কোরআন কিন্তু মক্ত প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে এই দায়িত্ব রেখে এই খালি ফজল করবে আল্লাহ কুতুব একার ছিল না আমাদেরও আছে আমি আলোচনার মধ্যে বোঝাতে চাই যেহেতু আল্লাহ প্রতিষ্ঠান করেই এখানে রাখছেন আমরা সবাই যেভাবে পারি সহযোগিতা আমরা পরামর্শ দিয়ে করব ছাত্রদের লজি নিয়ে করব যে যেভাবে পারে এইভাবে যতরুক পারেন অতরুক করবেন আল্লাহ ফল রাজি আছে সবাই আল্লাহ আপনি আমাকে আমাদের সবাইকে তাও ফিট দেন আবার বিরোধীতে করবেন না কি কেউ বিরোধীতে করলে একটা কথা মনে রাখেন যেই বাতি আল্লাহ জ্বালাবে সেই বাতি কিন্তু কেউ নিবাহিতেও পারবে না বরঞ্চ নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে দিনের মিশনের ব্যাপারে কোনো সময় বিরোধী করা যায় না এবং যে করবে সে কিন্তু মুসলমানের চরিত্র তার বিচার থাকবে না নাকি আল্লাহ কবুল করুক তা যাই হোক কথা বেশি লাম্বা না আজকে শুধুমাত্র আসলে সম্মানার্থেই আসছি আপনার কষ্ট করে আসছেন এই জন্য দুই এক কথা বলা আমি আপনাদের সামনে কোরআন করিমের আয় শরীর তেলাবাদ করছি কুল্লু নাফসে আল্লাহ বলছেন প্রতিটা জানদার যার রুহ আছে তার একদিন না একদিন মৌতে সারাপ পান করা লাগবে একজন জিজ্ঞেস করছিল এই এক আল্লাহর 
অলির কাছে আলমের কাছে হুজুর মৃত্যুর কি কোনো নির্ধারিত ঠিকানা মেখানা আছে তখন সে উত্তর দিয়েছিল আছে কলে কেমন কলে যখনই জন্ম হয়েছে তখনই ধরিয়ে নেবে ওই যে ঠিকানা মৃত্যু হবে কি কথা না মরণ লাগবে না মরণ লাগবে তো তাই যেহেতু মরণ লাগবে মরার পরে কি হবে ওই কোরআনুল করিম থেকে আমি আপনাদের সামনে শুনাই আল্লাহ বলছেন হারে কুম ফিল জান্নাতি অফারে কুম ফিসাই মরার পরে রাস্তা কিন্তু দুইটা জোরে বলেন কয়টা বাংলাদেশের সরকার তামাম দুনিয়ার সরকার মানুষগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করে এক শ্রেণী মানুষকে সরকার তার বালাখানা সুন্দর সুন্দর এয়ার কন্ডিশনের বাড়ি গাড়ি বড় বড় অফিসারদের জন্য রাখছেন এমপি মিনিস্টারদের জন্য রাখছেন আর এক শ্রেণী মানুষ সরকার ধৈরা নিয়ে তার জেলখানার ভিতরে আটকাই রাখে কথা ঠিক কি না আমি আমার বাজানদেরকে জিজ্ঞাসা করব পর্দার আড়ালের মা বোনরা যারা শুনতেছেন তাদেরকে জিজ্ঞাস করব বাজান সরকার যাদেরকে জেলখানার ভিতরে রাখল আর যেদের যাদেরকে বালাখানায় রাখল দেখতে মানুষের আকৃতি সুরাত অঙ্গ প্রতঙ্গ কোনো পার্থক্য আছে কি না সরকার জেলখানায় রাখল কাদেরকে চোর ডাকাত সন্ত্রাস কথা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী চলে না সরকারের কথা মানে না এদেরকে নিয়ে সরকার জেলখানায় রাখল আর যাদেরকে বালাখানায় রাখল বড় বড় অফিসার এমপি মন্ত্রী বড় বড় মিনিস্টার তাদেরকে কিন্তু দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাতের কানের পায়ের দিক থেকে কোনো পার্থক্য কিন্তু নাই সোরারও কিন্তু চক্ষু দুইটা মিনিস্টারের চক্ষু কয়টা তাহলে আমার বাজানদেরকে বলবো সরকার কোন কারণে এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করল একেবারে পরিষ্কার মনে রাখা লাগবে আমলের কারণে কাজের কারণে কিসের কারণে তাল্লা রব্বুল আলমের কায়মাতের ময়দানে মানুষগুলোকে যে দুইটা ভাগে ভাগ করবে তাও কিন্তু কাজের কারণে আমলের কারণে কিসের কারণে বাজান কাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলম তার বালাখানায় রাখবেন আর কাদেরকে তার জেলখানায় রাখবেন তাও কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগুই আপনাকে আমাকে জানাই রাখছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যারা ইমান আনবে ইমান আনার পরে আমলে সলেহ করবে অর্থাৎ ভালো কাজ করবে তাদের জন্য আমি জান্না তুল ফের দাও সাজাইয়া রাখলাম আল্লাহ আপনি আমার জন্য আমাদের সবার জন্য কবুল করে না আর আল্লাহ রব্বুল আলমী তার জেলখানায় কাদেরকে দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন কারিমির ভিতরে আগেই জানাই রাখছেন ও আম্মা মাং হফাত মাওয়াজিনুহুয়া ওমা আদর কামাহিয়া নারুন হামিয়া কেয়ামতের ময়দান আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা মানুষের আমুল নামাকে দাঁড়ি পাল্লায় দিয়ে ওজন দেবেন যাদের নেকের পাল্লা খাল হাল হালকা হইয়া যাবে গুনার পাল্লা যাদের ভারী হইয়া যাবে আল্লাহ বলছেন তাদের জন্য আমি ঠিকানা রাখলাম জাহান নাম আল্লাহ আমাকে আমাদের সবাইকে মাফ করিয়া দিয়ে ইন্নাল্লা দিন আমানু ও আমিল সলি হাত ইমান আনার পরে ভালো কাজ করা লাগবে ভালো কাজ কোনটা এটা আমাদের জানা লাগবে বাজান প্রত্যেক নামাজের পরে আমরা সুরায় ফাতে আতলাওয়াত করি সুরায় ফাতের ভিতর আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে আমাকে শিক্ষা দিয়ে রাখছেন ইহ দিন আল্লাহ কাছে আমরা বলতেছি মাবুদ গো আপনি আমাকে সুরত আল মুস্তাকিমে চালান সিরত আল মুস্তাকিমের পরিচয় দেন সিরত আল মুস্তাকিম কোনটা এটা আমাদের জানা থাকা লাগবে যাদের উপরে আপনার নেমাত বর্ষিত হয়েছে যেই পথে চলার পরে তাদের পথে আমাদেরকে চালান এরা কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্য আয়াতে পরিচয় দেছেন মিনান নাবি নবীদের পথ সিদ্দিকিনদের পথ সুহাদাই কেরামদের পথ 
কেয়ামত পর্যন্ত নেককার পরহেজগার আল্লাহ ওয়ালাদের পথ হইল সেরাত আল মুস্তাকি সবাই জোরে বলি সুবাহ এখন আমার বাজানদেরকে বলো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো যারা বেহেসতে যাইতে চান এখন তাদের তালাশ করে বের করতে হবে সে অনুযায়ী আমাদের চলা লাগবে নবীদের কাজ কি ছিল সাহাবাই কেরামদের কাজ কি ছিল সিদ্দিকিনদের কাজ কি ছিল সুহাদাই কেরামদের কাজ কি ছিল বাজার নেককার পরহেজগার আল্লাহ ওয়ালাদের কাজ কি ছিল এইটা তালাশ করে বের করে সেই কাজগুলো আমাদের করা লাগবে জোরে বলেন কথা ঠিক কি না এইটা কিন্তু আমি বলি নাই কোনো পীর মূর্তি মহাদ্দিস বলে নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বসেন আমি শুনাইতেছি আর যারা মুসলমান দাবি করি সবাই কিন্তু এই কথা মানাও লাগবে এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দা আলে মামদেরকে বলবো বাজান রে বর্তমানে কিন্তু এক শ্রেণী আমার বাবার আছে পর্দা আলে মা বোনের আছে তারাই তালাশ তো দূরের কথা বর্তমানে নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী চলে বর্তমানে এক শ্রেণী আমার বাবারা বর্তমানে বাংলাদেশের ভিতরে অনেক পীরের নামে ইমান বিধ্বম শিকারী অনেক মিশন বের হয়েছে আরে যাদের ওখানে গেলে নামাজ ঠিক মতো পড়া লাগে না রোজা রাখা লাগে না পর্দা করা লাগে না সুন্না তরিকা চলা লাগে না হারাম হালাল তুমি স্কুলে খাওয়া চলা লাগে না কিন্তু আমার বাজানদেরকে বলবো সাহাবাই কেরামদের ইতিহাস পহিরা দেখেন আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালা আনহু বাজান তাদের ইমানের অবস্থান কি ছিল আমাদের বিশ্বাসের অবস্থান কেমন বাজান তার গোলাম ছিল আজাদ করে বলছিলেন গোলাম তুমি আজাদ মাঝে মধ্যে কিছু খাদ্য নিয়ে আসলে খাদ্য নিয়ে আইসো যখন মাঝে মধ্যে খাদ্য নিয়ে আসছেন জিজ্ঞাস করতো তুমি কিভাবে কামাই করছো হুজুর আমি এইভাবে কামাই করছি যখন তিনি দেখতেন হালাল তখন ওইটা তিনি খাইতেন একদিন পেটও বড় ক্ষুদা গোলামও খাদ্য নিয়ে আসছেন জিজ্ঞাস না করে যখন খাইয়া ফেলল তখন গোলাম বলে হুজুর আপনি না জিজ্ঞাস করিয়া খাইলেন তখন জিজ্ঞাস করেন বাবা তুমি কিভাবে কামাই করছো অন্য অন্য সময় তো তুমি হালাল উপায় আনো এর জন্য পেটেও বড় খুদা না জিজ্ঞাস করে খাইয়ে বলছি তখন গোলাম বলতে যে হুজুর আমি যখন কাফের ছিলাম জাদুবিদ্যার মাধ্যমে একটা লোককে তদবির করছিলাম ওই লোকটার সঙ্গে এখন দেখা ওই তদবিরে সে ভালো হয়ে গেছিল ওই ওর বিনিময় আমাকে এই খাদ্য দিছে সেই খাদ্য এই তখন তিনি বলেন ইন্না লিল্লা বাবা তুমি তো আমাকে হারাম খাদ্য খাওয়াইস কারণ জাদুবিদ্যার মাধ্যমে তদবির করা কামাই সম্পূর্ণ হারাম এই কথা বইলে তিনি গলার ভিতরে আঙ্গুল দেওয়া শুরু করল বাজান পেটেও ক্ষুধা প্রায় পাকস্থলীতে খাদ্য চই লেগেছে খাদ্য তো আর বের হইতে চায় না তখন সাথীরা বলে হুজুর আপনি তো না যাই না পানি খাদ্য খাইছেন আল্লাহ তো আপনাকে মাপ করে দিবেন আপনি এত প্রেশান কেন হইলেন তখন তিনি বলো আমার সাথীরা আল্লাহ রসুল বলছেন হারাম মালের দ্বারা রক্ত এবং গোষ্ঠ যার তৈরি হবে তার জায়গা জাহান নাম সারা হবে না আমি আবু বকর যদি মারাও যাই তবু আমার পেটের মধ্যে ওই হারাম খাদ্য আমি হজম হতে দেব না তখন লোকেরা বলে হুজু পেট বইরা পানি খান গলার ভিতরে আঙ্গুল দিলে বমি হইয়া যাবে বমির সঙ্গে খাদ্য বের হইয়া আসবে তখন তুমি পেট গইরা পানি খাইল গলা আঙ্গুল দিল বমি হইয়া গেল খাদ্য বের হইয়া আসলো তখন তিনি বলেন আলহামদুলিল্লাহ বাবুল হারাম খাদ্য তুমি আমার পেটের ভিতর থেকে বের করছো এই ছিল তাদের ইমান এই ছিল তাদের বিশ্বাস কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে নি আমার বাবারা বিভিন্ন সরকারি দলের সঙ্গে জড়াইয়া ক্ষমতার বলে চাঁদাবাজি করে টেন্ডারবাজি করে কন্ট্রাক্টারি করে ধোকা দেয় বিভিন্ন পদে চাকরি কইরা ঘুষ খায় সুদ খায় শুধু তাই না বাজান এমন কি সরকারি মাল লুটপাট করে আবার যখন নাকি একটু বয়স হইয়া যায় 
তখন হজের দিকে দৌড়ে হাজির হইয়া আসে এ আল্লাহর বান্দারা শুই না রাখো তুমি দশবার পনেরো বার বিশ বার হজ করবা কিন্তু বাজান তুমি যাই না রাখো তুমি যেই সম্পদ বাজান হারাম উপায় উপার্জন করছো ওই সম্পদ যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ফান্ডে জমা না দিবা তুমি দশবার হজ করবা সারা রাত্র নামাজ পড়ব তোমার কপালের ভিতরে দাগ পড়াব তাসপিনিয়া চব্বিশ ঘন্টা মাউলার জেখের করবা কিন্তু বাজান রে তোমার জায়গা জাহান নাম সারা হবে না তাহলে কিন্তু আল্লাহর হাবিবের হাদিস মিথ্যা হইয়া যায় বাজান তাদের ইমান কি অবস্থা ছিল আর তোমার আমার ইমানের অবস্থা কি রে বাজান আরে আমি তোমরা ইমান আনো সাহাবাইকেরাম যেভাবে ইমান আনছে তোমরা বিশ্বাস করো সাহাবাই কেরাম যেভাবে বিশ্বাস করছেন বাজানে তোমার আমার বিশ্বাসের অবস্থান কি তাদের বিশ্বাসের অবস্থান কি একটু মাঝে মাঝে একটু চিন্তা করো কারণ মরণ কিন্তু একদিন লাগবে আর একবার যদি মহিলা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাও বাজান দ্বিতীয়বার কিন্তু আর ফেরো তা সাজার তামাম দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে মানুষ থাকলে সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করা যায় তোমার বাড়ির দরজায় আমার আম্মা আমার আব্ব আমার আত্মীয় স্বজন ঘুমিয়ে রইল কই আস্পদ খবর দিতেও পারল না নিতেও কিন্তু পারলাম না এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা বাজান দুনিয়ার যে কোনো কাজে যদি তুমি পাঁচ বার ওঠই গা যাও আবার চেষ্টা করলে ওই কাজের ভিতরে জিতবার আশা করা যায় কিন্তু এ খবরের যাত্রীরা খোদা না কাজতে একবার যদি কেউ কবরে যাইয়া ঠগ আর দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আসা পিল কইরা জিতবার কিন্তু আর আসা নাই এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দালে মা বন্ধুদেরকে বলবো বাজান ওই দিনের জন্য ওই রাত্রির জন্য অপেক্ষা করো যেদিন তোমার আমার বাড়ির পাশে মাসিদের মাইকে ঘোষণা হইতে থাকবে বাড়িওয়ালা নাইর বাড়ি নাইর দুনিয়াতে বাড়িওয়ালা নাইর বাড়ি ফরিদপুর গেছিলাম সেখানে শুনছিলাম বড় একটা ধনী মানুষ খুব নামি দামি সম্পদের বলতে গেলে অভাব নাই সে মারা যাওয়ার পরে ঘর থেকে ডাক দিয়ে বলে যে রাত্রে তাকে রাত্রে ঘরে রাখা যাবে না ছোট ছোট বাচ্চারা মরা লাশ দেখলে ভয় পাইবে এ কপাল পুরারা যারা আজকে দুনিয়ার পাগল হইস দুনিয়ার পাগল দুনিয়া দুনিয়া করো হারে যা হারে এত কষ্টের কামাই করা বাড়ি তার বাড়িতে তাকে জায়গা দেয়রা মাসিদের ভিতর থেকে খাট বের কইর সারা রাত্র খাটের মধ্যে উঠাইয়া মাসিদের বারান্দায় নিয়ে ফলাইয়া রাখলো কই তার নিজের কামাই করা বাড়ি তাকে জায়গা দেয় তামাম দুনিয়ার মোট চারজন লোক রাজত্ব করছিল যারা বড় লোক হইয়া আজকে দুনিয়া মুখী হইস বাজান দুইজন মুসলমান দুইজন অন্য জাতি দুইজন মুসলমানের ভিতরে একজন বাদশাহ সেকান্দার বা এসকান্দার বাদশাহ তামাম দুনিয়ার বাদশাহ করছিল তিনি ইন্তেকালের আগে অসিয়াত করল আমার মৌতির পরে গোসল করাইয়া কাপড় পরাইয়া খাটের মধ্যে উঠাইয়া হাত দুই একটু বাহিরে রাখিয়া শহর ঘুরাইয়া দাফন করিয় তিনি দুনিয়ার থেকে বিদায় হওয়ার পরে 
বাজান গোসল করাইয়া কাপড় পরাইল খাটের ভিতরে উঠাইল হাত দুইটা বাহিরে হাত ঘুরায় যারা বোঝে না তারা বলে দেখছ বাচ্চা আজীবন আমাদের থেকে খাস দেয় এবং ট্যাক্স দিল এখন মরার পরে কেমন হাত পাইতে আসে মনে হয় খাস এবং ট্যাক চায় বিজ্ঞান আমরা বলা বোকার দলেরা তোমরা তো বাজান বোঝো নাই বাসার সেখানে কালার আগে অসিয়াত করছিল মৌতের পরে হাত বাহিরে রেখে ঘুরাইয়া দাপন করার জন্য তিনি তামাম দুনিয়ার মানুষকে বোঝাতে চায় ও তামাম দুনিয়ার মানুষেরা আমি বাসার সেখানে মতো এত বড় বাচ্চা মনে হয় দ্বিতীয় আর কেউ হইতে পারবি না কিন্তু আমি যখন কবরে রওনা করলাম একেবারে খালি দুইটা হাত দিয়ে কবরে রওনা করলাম আর কিছু নিতে পারলাম এই যে আর বাজানদের কি বলো পর্দালে মা বন্ধুর কি বলবো বাজান দুনিয়া এবং আখেরার সম্পর্কে একটু চিন্তা মোড়া খাওয়া করো এরপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাও রাস্তা কিন্তু দুইটার বাইরে হবে না আর একটা বেহস্তের রাস্তার একটা জাহান নামের রাস্তা বেহস্তের রাস্তা কোনটা এত কোন আলোচনা শোনাইলাম জাহান নামের রাস্তা কোনটা তাও সংক্ষেপে আলোচনা করে শোনাইলাম আমি আমার বাজানদেরকে বলো পর্দালে মা বন্ধুদেরকে বলবো বাজান আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই মালিক যেন আমাদের সবাইকে তার খাস বান্ধা বান্ধি বানাইয়া তারপর যেন কবরে ডাক দেয়ার কথা মনে করো দু চোখের পানি ফেলাও মাওলার দরবারে কান্দ আর মাওলার দরবারে মাপচাও বাতাস করল আবার এমন একটা দিন আসবে এই ঘরের দরজা দিয়া মরা লাশ হইয়া বেল হওয়া খানবে মামা করে জবাব তো বাবুদ গো আপনি একটু মাঠের দিকে ছাইয়া দেখে আপনার বান্দারা কিভাবে কান্দে বাবুদ আমাদের ছেলে মরে নাই মেও মরে গুণা করে বসি রে মাপ করে দেন গো মাউলা মাপ করে দেয় মাহফিলকে আপনি হেদায়তে জুড়িয়া বানাই দিয়ে আল্লাহ যাদের ছেলে মাহফিল হইল শেষ টাকা নিয়ে সাহায্য করল আমরা তারা মাহফিলে উপস্থিত হইয়া গেলাম আমাদের সবাইয়ের উপরে আপনি খাস মেহের বাণী নজর করেন আল্লাহ আল্লাহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানকে দিনের জন্য সহিভাবে কবুল করে না যারা জমিদান কোন সহযোগিতা করতেছে আল্লাহ তাদের সকলকে দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তির ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের যারা হাত তোলেন আমাদের আম্মা আব্বা তিউ সদন সে যার খবর শুয়াস সবার কবরকে আপনি বেহস্তের বাগান বানানো যতন মোমেন মোমরে তারা কবর শুয়ে আছে বেহস্তের বাগান বানায় আছে আল্লাহ আমাদের অসুস্থ সবাইকে সুস্থ করে দিয়ে সুবাহান রব্বিকে রব্বির ইজ্জাতে আম্মা আসেবন আসালাম আলাল মুরসালি আলহামদুলিল্লাহ রব্বির আলমি একজন আর একজনের গায়ের সঙ্গে হাত লাগান একজন আর একজনের গায়ের সঙ্গে হাত লাগান হাত লাগাই তাওবা করেন এখানে অনেক আল্লাহর খাস বান্ধারা আছে যাদের সঙ্গে তাওবা করলে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আপনাকে আমাকে আল্লাহর খাস বান্ধা বানাইতে পারে কি পারে না পর্দা আলে মা বন্ধু যারা আছেন তারা নিয়াত করেন মোমেনদের সাথে আমরা তাওবা করতেছি 
আল্লাহ আপনাদের নিয়তকে কবুল করবেন তবে সবার কিন্তু মন চায় গুনার থেকে ফেরবেন একের কাজ করবে না বাড়ি রাস্তা ঘাটে বাজার যাওয়ার পরেই এই অবস্থা দিনের কি আর থাকবেই এই জন্য আল্লাহর হুকুম তোমরা সদিকিন বন্ধুদের সঙ্গী হও যাদের চরমনের তরিকে ভালো লাগে তারা এই তাহবার ভিতরে নিয়ত করেন বর্তমান পীর সাহেব হুজুর চরমনাই তার কাছে মুরিদ হয়ে গেলাম আল্লাহ আপনাদের নিয়তকে কবুল করবে আর যাদের চরমনের তরিকটা ভালো লাগে না যে কোনো সহি তরিকে যান মাওলার পাগল হান সখে পানি নিয়ে কলম নরম কইরে কবরে যান সবাই বলেন কবুল কর খলিফা মরহুম হজরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজদুল করিম সাহেবকে আয় মেরে আল্লাহ এস তরিকা কি নেয়ামাতুম মেরে নসিব কর আর জামাত মে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি সাল্লামকে মেরে হাসর কর আমি শোনেন বালা মুসিবতের জন্য দোয়া করে ওঠেন দোয়ার আগে একটা কথা এই মাদ্রাস থেকে একটা ছেলে হাফেজ হয়েছে তাকে পাগড়ি দেওয়া হবে তার জন্য দোয়া করবেন এবং আল্লাহ যেন হাফেজ বা আমল হিসেবে কবুল করেন ওঠেন আমরা ধরেন কই আসো নাম কি বলো মোহাম্মদ মা আসাল্লাহ ওই মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন ও হাফেজ হয়েছে এখান থেকে ওকে এখন পাগড়ি দেওয়া হইতেছে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আরো যারা আমরা হাত তুলে যাই না কে কার আব্বা আম্মা দুনিয়াতে নাই আল্লাহ সবাইকে আমরা বেহস্তের বাগান বানাই না কবুল করেন আল্লাহ ছাত্রটাকে আপনি হাফেজ বামুল হিসেবে কবুল করেন আর আল্লাহ যারা আসাদে পড়াইছেন সহযোগিতা করছেন লজিন খাওয়াইছে যারা সবাই সহ আল্লাহ সহযোগিতা বর কোদ দান করি এই ওই উজ্জ্বল সহ অনেক হসপিটালে দোয়া চাইছে আল্লাহ যারা অসুস্থ সবাই সুস্থ করে দেয় তাবা আমি ইসলাম মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন বাংলাদেশ ইসলাম মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন যারা ইসলাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে চারণ করেছেন মুসলিম হেদায়ত হলো হেদায়তের নাহলে ধ্বংস করে আমি সালাম আলহামদুলিল্লাহ